ஸோ ஹலோ ஸ்டூடெண்ட் குட் மார்னிங் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது டுவெல்த் இங்கிலீஷ் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ப்ரோ சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் லெசனில் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபோரில் விசி த கிராமர் பார்ட் சப்ஜெக்ட் ஒர்க் அக்ரிமெண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ எடுத்து கட் ஆகிடுச்சு பிரிண்ட் அவுட் திரும்ப எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறனால த சேம் பேப்பர் ஐ எம் யூசிங் யூசி த ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் எதுன்னு தெரியும் வேர்ப் எதுன்னு தெரியும் அந்த ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் அதை தான் நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வா என்ன சப்ஜெக்ட் வந்தால் என்ன வேர்ப் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கக்கூடியது யூசி த ஃபஸ்ட் ஒன் எவ்ரி சிட்டிசன் ஹேஸ் டு ஃபாலோ த ரூல்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி ஆல் சிட்டிசன்ஸ் ஹேவ் டியூட்டிஸ் டு பர்ஃபார்ம் இந்த இடத்துல எவ்ரி சிட்டிசன் எவ்ரி அப்படின்னாவே கட்டி இது கண்டிப்பாக இது டிசின் சிங்குலர் ஃபார்ம் அண்ட் ஆல் சிட்டிசன் ஆல் மீன்ஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஸோ இது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் இது ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் ஸோ வாட் இஸ் அ வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வி ஆர் யூசிங் த சிங்குலர் வேர்ப் ஹேஸ் அண்ட் ஃபார் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் வி ஆர் யூசிங் த ப்ளூரல் வேர்ப் ஹேவ் ஸோ ஹேவ் அப்படிங்கிறத ப்ளூரல் வேர்ப் ஹேஸ் அப்படிங்கிறத சிங்குலர் வேர்ப் அப்படிங்கிறத இந்த டாபிக்கில் நம்ம மீன் பண்ணிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஐ வி யூதே அங்கேயெல்லாம் நம்ம ஹாவ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஐங்கிறது சிங்குலர் பட் அதை வந்து இங்கே மீன் பண்ணல இங்கே இவங்க மீன் பண்ணக்கூடியது ஒன்லி த சப்ஜெக்ட் இன் சிங்குலர் ஃபார்ம் அண்ட் சப்ஜெக்ட் இன் ப்ளூரல் ஃபார்ம் திஸ் இஸ் சிங்குலர் ஃபார்ம் அண்ட் திஸ் இஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஸோ ஃபார் ப்ளூரல் நம்பர் வி ஆர் யூசிங் ஹேவ் and for singular number we are using has so concord concord means agreement it denotes uh, we are using for singular subject has and for plural subject have அப்படிங்கறது யூஸ் பண்றாங்க இதுல திரும்ப திரும்ப அதே தான் சொல்லிருக்கு now coming to the second para read the following sentences i go to school by bus she goes to school by cycle இதில் சப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம வந்து டாபிக் வந்து சப்ஜெக்ட் ஓவ் அக்ரிமெண்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே த ப்ரோனவுன் ஐ ஆக்ட் அஸ் அ சப்ஜெக்ட் அண்ட் த ப்ரோனவுன் ஷி ஆக்ட் அஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஸோ ஐக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஓபோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கு கோ அதே மாதிரி ஷீக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடிய ஓப் வந்து கோஸ்ன்னு இருக்கு ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நமக்கு ஏற்கனவே கண்டிப்பாக இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச டாபிக் தான் ஐ வி யூ தே இது எல்லாமே வந்து வி ஆர் யூசிங் ஃபார் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் எஸ் வந்து வராது விதவுட் எஸ் வி ஆர் யூசிங் ஐ கோ வி கோ தே கோ யூ கோ இந்த மாதிரி தான் வரக்கூடியது பட் இதுவே ஃபார் தேர்ட் பர்சன் ஹி ஷி இட் நேம் ஆஃப் த பர்சன் இது எல்லாமே வந்து தேர்ட் பர்சனுக்கு வரக்கூடியது இதில் வந்து சிங்குலர் ஃபார்ம் வந்து வேர்ப் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருந்தால் வி ஆர் யூசிங் எஸ் ஆர் இஎஸ் இதில் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பேராவில் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு என்னது அப்படின்னா இங்கே சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருந்ததுன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஐ வி யூதே ஃபார்ம் வி ஆர் யூசிங் த ஓப் விதவுட் எஸ் தென் ஃபார் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் இஃப் இட் இஸ் இன் தேர்ட் பர்சன் ஃபார்ம் ஹி சி இட் நேம் ஆஃப் த பர்சன் வி ஆர் யூசிங் ஃபார் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வித் எஸ் ஆர் இஎஸ் இதுதான் இந்த டாபிக்கில் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் அண்ட் கமிட் த தேர்ட் ஒன் அப்சர்வ் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் ஹியர் எவ்ரி மேன் அண்ட் எவ்ரி உமன் ஹேஸ் டியூட்டிஸ் டு பர்ஃபார்ம் அண்ட் தி த செகண்ட் ஒன் ஈச் பாய் அண்ட் ஈச் கேர்ள் ஹேஸ் கிவன் த ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் இப்போ எவ்ரி மேன் மேன் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் தென் உமன் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் இதுக்கு ப்ரிசீடிங்காக எவ்ரி அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதுக்கு ப்ரிசீடிங்காக எவ்ரி இதுக்கு என்ன மிஸ் ப்ரிசீடிங் அதுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ்னால் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு தே ஆர் கனெக்டட் பை த கஞ்சஷன் அண்டு அதே மாதிரி பார் ஈச் பாய் அண்டு ஈச் கேர்ள் வெறும் பாய் கேர்ள் இது பாய்க்கு முன்னாண்ட ப்ரிசீடிங்காக ஈச் கேர்ள்க்கு முன்னாண்ட ப்ரிசீடிங்காக ஈச் அப்படின்னு சொல்லி வருது ஈச் அப்படின்னா ஒன்று ஒவ்வொருவரும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அண்ட் தே ஆர் கனெக்டட் பை த கஞ்சஷன் அண்டு ஸோ இந்த மாதிரி வர்றப்ப ஏ சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் ப்ரிசீடிங் வித் எவ்ரி ஏ சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் ப்ரிசீடிங் வித் எவ்ரி அண்ட் கனெக்டட் பை த கஞ்சஷன் அண்ட் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஆன் த ஹோல் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் ஏ சிங்குலர் ஆன் த ஹோல் ஆன் த இது வந்து சிங்குலராக ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இதில் சொல்லியிருக்கு 
அப்போ சிங்குலர் இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக என்ன வரும் ஹேஸ் வந்து வரும் அதே மாதிரி இங்கேயும் சிங்குலர் ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் வாஷ் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து வாஷ் அப்படிங்கிறது வி நோ திஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் சிங்குலர் அண்டு வேர் யூஸ்டு ஃபார் ப்ளூரல் ஸோ ஸ்பார்ட் த எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல வேர் கிவன் அப்படின்னு வந்ததுன்னா திஸ் இஸ் ராங் வாஷ் கிவன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சரி இதுவே பாரு ஜஸ்ட் ஏ மேன் அண்ட் ஏ உமன் ஏ பாய் அண்ட் ஏ கேர்ள் இந்த மாதிரி வந்தால் இட் இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ப்ளூரல் வேர்பு சாரி ப்ளூரல் ஃபார்ம் நம்ம ப்ளூரல் வேர்பு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ப்ளூரல் ஒரு மேனு ஒரு பாயும் ஒரு கேர்ளு ஒரு மேனும் ஒரு உமனு இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் தே ஆர் கனெக்டட் பை வித் த கண்டிஷன் அண்ட் அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக ப்ளூரல் ஆனால் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசீடட் பை ஈச் எவ்ரின்னு வந்ததுன்னா இட் இஸ் கனெக்டட் ஆஸ் இட் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் சிங்குலர் ஸோ இதுதான் இந்த டாபிக்கில் வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ப்ரிசீடிங்காக ஈச் எவ்ரி இந்த மாதிரி வந்தால் ஆன் த ஓல் சிங்குலர் அந்த ப்ரிசீடிங்காக இல்லாமல் ஜஸ்ட் சிம்ப்ளி எ பாய் அண்ட் எ கேர்ள் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஏ ப்ளூரல் அப்படிங்கிறது இந்த டாபிக்கில் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் நவ் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் I read the following sentences given below. The team is performing well. இது வந்து ஒன்று எடுத்துக்க The class is organizing a debate. This is true. And the jury has given its verdict. இது வந்து 3 அப்படின் சொல்லி எடுத்துக்க இப்போ இதனுடைய வேர்ப் இதனுடைய சப்ஜெக்ட் என்னன்னு பாரு டீம் டீம்ங்கிறது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான் இல்லையா ஸோ இது டோட்டலாகவே வந்து இந்த இடத்துல இங்கே சிங்குலர் வேர்ப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஈஸுங்கிறது என்ன சிங்குலர் வேர்ப் வி நோ ஈஸ் ஃபார் சிங்குலர் அண்ட் ஆர் ஃபார் ப்ளூரல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஈஸ் ஃபார் சிங்குலர் ஆர் ஃபார் ப்ளூரல் இங்கே ஒய் தேகாவ் யூஸ்டு சிங்குலர் இங்கேயும் சிங்குலர் இங்கேயும் சிங்குலர் இங்கேயும் ஹேஸுங்கிறது சிங்குலர் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் ஒய் இட் இஸ் இன் தட் வே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த டீம் பர்ஃபார்மிங் வில் அந்த டீம் முழுக்க அந்த துகதராக வந்து அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வர்றப்போ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஓல் ஏ யூனிட் அப்போ இது வந்து இந்த இடத்துல சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இது இந்த மீனிங் படித்தாவே நமக்கு இது சிங்குலராக ப்ளூரலாக அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் அடுத்தது அதே மாதிரி பாரு த கிளாஸ் இஸ் ஆர்கனைசிங் ஏ டிபேட் அந்த கிளாஸ் முழுவதும் சேர்ந்து ஒரு டிபேட்டை கண்டக்ட் பண்ணிச்சு ஸோ இங்கே சிங்குலர் தென் த ஜூரி ஜூரி ஜட்ஜ் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு த ஜூரி மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அப்பாயிண்டட் பை த கோர்ட் அப்போ நம்ம இது சிங்குலர் ஜூரின்னு வர்றப்போ நமக்கு சிங்குலர் என்ன ஹேஸ் ஹேவ் ஃபார் ப்ளூரல் அண்ட் ஹேஸ் ஃபார் சிங்குலர் ஸோ இது எல்லாமே சிங்குலராக ட்ரீட் பண்ணியிருக்கு இதுவே ப்ளூரல் ஃபார்ம் பாரு இந்த இடத்துல இது இந்த ஸ்டா அதே மாதிரி இந்த இது இருக்கு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கு இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டா ஃபார் ஆர்கியிங் அபவுட் த டேட்ஸ் ஆஃப் த டூர் ப்ரோக்ராம் ஒரு டூர் ப்ரோக்ராமுக்கு டேட்டை எதாவது எந்த டேட்டில் போகலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் இந்த இடத்துல இருக்குது ஏன்னா ஸ்டாஃப்ங்கிறது சிங்குலரும் மீன் பண்ணும் ப்ளூரலையும் மீன் பண்ணும் அப்போ அது இங்கே ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ இதோடய மீனிங் பார்த்தாவே ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவல் இல்லையா ஒரு ஸ்டாஃப்பில் ஒரு நாலு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டாஃப் ஒன் ஸ்டாஃப் டூ த்ரீ ஃபோர் இண்டிவிஜுவலாக அவங்க ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப இட் ரெஃபர்ஸ் டு ப்ளூரல் ஸோ இதே ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ப்ளூரல் ரெஃபர் பண்ணுறதுனால வி ஆர் யூஸிங் ஆர் ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு இண்டிவிஜுவல் தென் அடுத்தது பாரு த கிளாஸ் ஆர் ஆர்கி ஆர்கு ஆர்கு சாரி ஆர்கியிங் ஓவர் த இஷ்யூ அந்த இஷ்யூ பற்றி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் தனித்தனியாக ஆர்கியூ பண்ணுறான் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வருது ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு வருது அதே மாதிரி த ஜூரி ஆர் டிவைடட் இன் தேர் ஒப்பீனியன் இது ரொம்ப கரெக்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதில் நல்லாவே உங்களுக்கு புரியும் அந்த ஜூரி அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஒப்பீனியன் இருக்குது அந்த குரூப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜூரி தனித்தனி மெம்பர்ஸுக்கும் வேறு வேறு ஒப்பீனியன் இருக்கிறது அப்படிங்கிறனால ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு அவங்களால வர முடியல அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல ஜூரி அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ஃபார்மில் வராது கண்டிப்பாக என்ன ஃபார்மில் வரும் ப்ளூரல் ஃபார்மில் வரக்கூடியது ஸோ இது எல்லாமே ப்ளூரல் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வர்றதுனால வி ஆர் யூஸிங் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் படி We are using plural verb யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் சமோர்
தென் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது ஸோ இட் டேக் சிங்குலர் வேர்ப் ஸோ இந்த கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக சிங்குலர் வேர்பு தான் யூஸ் பண்ணும் எப்போ வென் தே ஆர் கன்சிடர் ஏ ஓல் ஆர் எ யூனிட் ஒரு ஓலா ஒரு யூனிட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறப்போ தே ஆர் ட்ரீட்டட் தே ஆர் சப்போ சப்போஸ் டு யூஸ் சிங்குலர் வேர்ப் அண்ட் வென் தே ஆர் கன்சிடர் இண்டிவிஜுவலி இண்டிவிஜுவலாக கன்சிடர் பண்ணுறப்ப அது வந்து ப்ளூரல் வேர்பை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த டாபிக்கில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ